to my channel Swati Science Classes. Today I am going to explain you question answers and workbook of chapter number seven, chapter number one, class seven, nutrition in plants. So friends, start करते हैं. Question number one. इस इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और वर्कबुक दोनों ही एक्सप्लेन कर दूंगी एक ही वीडियो में वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड ऑर्गेनिजम्स को खाना लेने की या आ, की जरूरत क्यों पड़ती है मतलब उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है आंसर ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस सारे ऑर्गेनिजम जो होते हैं उनको अपनी लाइफ के सारे प्रोसेसेस को करने के लिए मतलब अपने दैनिक जीवन की जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसको करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलता है उनको फूड से मिलता है प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सॉयल एयर वाटर एंड सनलाइट जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन सॉयल एयर वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं अपना भोजन कर लेते हैं वो ग्रहण करते हैं बना करके अपने भोजन को इनकी उपस्थिति में बनाते हैं वो ऑन द अदर हैंड एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम आई दर प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑप्टेन न्यूट्रिय और दूसरी तरफ जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन जो है वो या तो किसी प्लांट्स के इसके थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं या तो फिर वो किसी और जानवर के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर टू डिस्टिंग बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोफाइट आपको इनमें भेद बताना है मतलब कि इनके भेद क्या होते हैं पैरासाइट और सेप्रोफाइट में फर्क क्या होता है ये होता है डिस्टिंग का मतलब पैरासाइट मतलब होता है परजीवी और सेप्रोफाइट मतलब होता है मृतजीवी सेप्रोफाइट सेप्रोफाइट क्या होता है एक्वायर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेन मैटर ये जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स अपना जो प्राप्त करते हैं ये डेड और डिकेन यानी कि सड़े गले मृत चीज़ों से अपने अपना न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं एग्जाम्पल है इसका फंजाइव सेकेंड है पैरासाइट पैरासाइट जो होते हैं वो परजीवी होते हैं पैरासाइट लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट इट्स फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट पैरासाइट जो होते हैं या तो वो होस्ट जो उनका प्लांट होता है जिसके ऊपर वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़े रहते हैं किसी होस्ट के अंदर होते हैं ये उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं अपने होस्ट से एग्जाम्पल है राउंड वॉम यानी कि केचुआ क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वुड यू टेक द हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स आप स्टार्च का जो प्रेजेंस मतलब कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंस है कि नहीं इसका टेस्ट कैसे करेंगे द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट अगर हमको स्टार्च को देखना है कि लीव्स में स्टार्च है कि नहीं तो इसके लिए हमें आयोडीन का टेस्ट करना होता है आयोडीन टेस्ट करते हैं वैन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाई बॉइलिंग इट इन एल्कोहल एंड देन पुट टू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन हम क्या कर जब हम क्लोरोफिल को रिमूव करते हैं लीव से कैसे रिमूव करते हैं उसको अल्कोहल में डाल करके बॉईल करते हैं और उसके बाद उसमें दो ड्रॉप्स जो है आयोडीन सॉल्यूशन का डाल देते हैं इट्स कलर चेंज टू ब्लू इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार अगर उस लीफ का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है चेंज हो करके तो इसका यही मतलब होता है कि उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर फोर गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स आपको यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि जो सिंथेसिस का प्रोसेस होता है फूड uh, का बनने का जो प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट में वो कैसे होता है ये पूरा डिस्क्रिप्शन आंसर लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लीफ होते हैं वही फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की मतलब सारा जो भोजन बनने का काम होता है वो प्लांट्स का वो लीव्स में होता है द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स और जो सिंथेसिस होता है यानी कि फूड बनने का वही जो मैंने बोला प्रोसेस होता है वो लीव्स में ही होता है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स जो वाटर होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के थ्रू वो क्या होता है ट्रांसपोर्ट उसको किया जाता है लीव्स में वेसल्स के थ्रू जो कि लीव्स में पतले पतले पाइप के जैसी संरचना होती है उसके थ्रू वो सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनरल्स और वाटर वाटर रूट्स में जाते हैं स्टेम में जाते हैं ब्रांचेज लीव सब जगह वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं क्लोरोफिल के वजह से ही लीव जो है वो ग्रीन कलर में होती है अगर क्लोरोफिल ना हो इनके अंदर तो ये कलर इनका ग्रीन नहीं होता है विच uh, जो कि सनलाइट को सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करती है दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यही एनर्जी जो है वो फूड को बनाने प्रिपेयर मतलब होता है बनाने सिंथेसाइज का मतलब होता है वही बनाने में हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके 
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यानी कि वर्कबुक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन आंसर यहीं तक था अब है वर्कबुक करेक्ट द चूज द करेक्ट आंसर ये यहाँ पे फोर ऑप्शन होंगे इसमें आपको चूज करना है करेक्ट आंसर विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फ्रॉम द एयर हवा से लेता है और फोटोसिंथेसिस के लिए रूट हेयर स्टोमेटा लीफ वेन्स पेटल्स तो स्टोमेटा होगा और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है लीफ के ऊपर छोटी छोटी छिद्र होती है उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं सेकेंड है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रो देयर प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमोसफियर से कहाँ से किस पार्ट से लेते हैं रूट स्टेम फ्लावर्स लीव्स तो लीव्स से लेते हैं अभी पीछे बताया ना स्टोमेटा तो स्टोमेटा लीव्स में ही प्रेजेंट होता है थर्ड है कैसकुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैसकुटा एक पैरासाइट प्लांट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और ये जो है क्लोरोफिल ना प्रेजेंट होने की वजह से ये अपना भोजन नहीं बना पाता है और ये पैरासाइट है पैरासाइट प्लांट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी और प्लांट के ऊपर रह करके उनके न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेता है तो ऑटोट्रॉफ पैरासाइट सेप्रोट्रॉफ होस्ट तो ये पैरासाइट द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज ऐसे प्लांट्स जो कि ट्रैप जाल बिछाते हैं और इंसेक्ट्स को उसमें फंसा के उनको भोजन बना लेते हैं उनको खा जाते हैं ऐसे प्लांट्स का नाम कैसकुटा चाइना रोज पिचर प्लांट रोज तो आंसर होगा पिचर प्लांट नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना बनाना तो इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हीं को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं सेकेंड है द फूड सिंथेसाइज बाई प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश जो जो फूड बनता है प्लांट्स के द्वारा सिंथेसाइज जो होता है प्लांट के द्वारा बनता है भोजन वो कहाँ पे स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्व बाय द पिगमेंट कॉल्ड जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो सोलर एनर्जी होती है वो एब्जॉर्व होती है किस पिगमेंट के थ्रू होती है अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो होता है प्ला, प्लांट्स में मौजूद होता है और वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड एंड रिलीज डैश गैस जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स कौन सी एनर्जी को लेते हैं और कौन सी एनर्जी को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गैस और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं नेम द फॉलोइंग आपको यहाँ नाम बताना इनका अ पैरासाइट प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम ऐसा पैरासाइट प्लांट जो कि येलो कलर का होता है स्लेंडर होता है वो और ब्रांच स्टेम ब्रांच स्टेम होते हैं तो उसको उस प्लांट का नाम है कैसकुटा यहाँ पे एस मिस प्रिंट हो गया है स्पेलिंग कैसकुटा अ प्लांट डेट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक जो ऐसे प्लांट जो कि पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं तो ऐसे प्लांट का नाम होता है पिचर प्लांट है द प्रोस द पोर्स थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज एस कौन से पोर्स होते हैं जहाँ से लीव्स जो होते हैं गैस गैस का एक्सचेंज करते हैं वो होता है स्टोमेटा ट्रू और फॉल्स कार्बन डाइ ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान सेकेंड है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स ये भी फॉल्स है क्योंकि सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो मृत जीवी होते हैं उनको मृत जीवी कहते हैं और ये डेड और डिकेन प्लांट्स के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट्स प्लांट वो अपना न्यूट्रिएंट्स पाते हैं ये प्लांट्स के अंदर नहीं होते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं फूड को द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन ट्रू फोटोसिंथेसिस के जो प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं वो फोटो वो प्रोटीन नहीं होते हैं लास्ट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका आंसर होगा ट्रू सो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पूरा क्वेश्चन आंसर और और वर्कबुक यहाँ पे एंड हो रहा है इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मैं आपको रिप्लाई करूँगी एंड प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग